Buenos días este todos. Bienvenidos a nuestra junta de hoy. Uh, no más les queremos recordar de que estamos grabando esta presentación. Uh, so si acaso quieren ver sus uh, fotos o sus imágenes en el video, por favor, uh, apaguen el, eh, su video ahorita. Uh, si no, pueden dejarlo como está. Okay. So, uh, Ms. Carmona, can you please start recording for us? Yes, I am recording. Okay. Oh, thank you. So this is our Understanding Report Cards Parent Informational Session. Es Carmona, uh, yeah. Thank you, Transa, yeah. Esta es nuestra sesión de información de, los, de las calificaciones, el reporte de calificaciones de estudiantes. And our objective today is that parents will understand how to read and interpret the VASE report cards. El objetivo de hoy es que los papás y las mamás van a poder entender cómo leer e interpretar el reporte de calificaciones de nuestra escuela. And these are our norms for our session today. Um, we ask that we have active listening, an equity of voice, we have safety and confidentiality, and we have respectful use of electronics. Las normas de hoy son las siguientes, que vamos a escuchar aquí, que vamos a tener equidad de voz, seguridad y confidencialidad, y uso respetuoso de teléfonos celulares. And so we just, this is our agenda, we just went through our objectives and our norms. We're going to talk a little bit about the state standards. We'll review the VASE report cards uh, and what the achievement grade and effort grade are and what parents can do. Aquí es lo que vamos a hacer hoy, cómo lo vamos a hacer. Ya hablamos sobre los objetivos, sobre las normas, por qué los estándares estales son comunes. Vamos a hablar sobre los reportes de calificaciones, el grado de, lo, de logro, el grado de esfuerzo y qué pueden hacer en casa. Ok, so... At Valor Academy Elementary School, our teachers um, grade the report card based on the Common Core State Standards in ELA and Math. And these are the standards that's used by the state. It ensures that if a student moves from one state to another or one city to another, that the students are going to have a, um, a smooth transition from one school to the next because we're all, all focusing on the same common core state standards. Entonces, um, lo que ven aquí son los estándares de, de lenguaje y de matemáticas. Um, un poco de los estándares se usan de muchos estados, así que si un estudiante va, se muda de un estado a otro, todavía pueden tener calificaciones que son muy similares porque los estándares son muy similares. Entonces, lo que va a ver um, nuestros, nuestro reporte y nuestras calificaciones, todas están basadas en estos estándares del, del estado. Um, the other standards that VASE also uses um, are the Next Generation Science Standards, the History and Social Science Content Standards, and the English Language Development Standards. Los otros estándares que usamos también en nuestra escuela son los estándares de ciencia de próxima generación, estándares de contenido de historia y ciencias sociales, y los estándares de desarrollo del idioma inglés. So this school year, our focus is on the ELA standards and the math standards, um, because we are in remote learning and we have a little less instructional time. Science and history standards are addressed throughout our English language arts lessons. Um, but not to the same extent as it would be if we were on campus and we had more instructional time. Este año escolar por el aprendizaje virtual, los estándares que estamos usando son mayor, <coughs> con permiso, son mayormente los estándares de lenguaje y de matemáticas. No hay un enfoque tan grave en la ciencia porque, y las, los estudios sociales, tanto como matemáticas y lenguaje. So this school year for our VASE report cards, we are still giving report cards for trimester one, two, and three. So in trimester one, you will receive your student's report card um, securely through Parent Square, and we will have virtual parent conferences, which will occur next week. 
In trimester two, it'll be the same thing that'll be in March. Um, you'll get a report card for your student, parent conferences, and the document will be securely sent through ParentSquare. In trimester three, you'll also get a VACE report card for your student, um, but there will be teacher narratives, which means that the teacher will give you comments on every content area and social emotional learning. Para el trimestre 1 y 2, um, el reporte de calificaciones se va a mandar por la aplicación ParentSquare. Van a ver conferencias con las maestras y los papás y mamás. Y los padres van a recibir estos documentos durante esas conferencias. En trimestre 3 es un poco diferente. Hay reporte de calificaciones, pero también hay narrativas que son, <coughs> permiso, que son um, narrativas de maestros, que son comentarios que escriben las maestras y los maestros con más detalles sobre el desarrollo y el progreso de los estudiantes en, en esos niveles. Y finalmente los padres van a poder recoger los documentos de la oficina principal la última semana de clase. And so now we'll take a look at the VACE report card. I'm just going to go over this information briefly and then probably restate it when we're looking at the actual report card. Um, so this reporting period, your student will get a reading and writing and math grade. 60% um, of the grade will be weighted for assessments and the other 40% of the grade will be based on the synchronous and asynchronous work that they complete during virtual learning. There will be dashes on the report card and those dashes mean that there's no grade for that content area. So there will be no grades this trimester for science, social studies, art, garden, cooking, and PE, because our main focus is math and ELA, and our art and garden cooking teachers are doing video lessons for the students to engage in. There will also be an expected school-wide learning results area, and that is to give you feedback and information about the students' work study habits. And there will also be the NWA score that will be on the report card, the score will be based on the NWA that was administered in February 2020 because we haven't taken the NWA this school year. And if your child is a student who is an English language learner, their EL proficiency level will be on the report card as well. However, their LPAC score will be from the 1819 school year because we did not administer the summative LPAC score, I mean the L, summative LPAC test um, in the spring due to the school closures. And you also see an attendance box where it shows how many days you attended or how many days your child attended and if they were tardy or absent. Entonces, en la, el reporte de calificaciones, lo que va a ver que la lectura, la escritura y las matemáticas son la mayoría de esta evaluación. Um, 60% de, de, de la calificación es la evaluación y los, los um, exámenes que están tomando. El 40% es el trabajo que han hecho sus tareas sincrónica y asincrónicas. Um, también van a ver que hay unos guiones. Los guiones quieren decir que hay información o hay diferentes secciones que no están aplicables para este periodo de informe. Y eso va a ser la ciencia, los estudios sociales, arte, jardinería, cocina, educación física, que no están, no tienen clases igual como los tenían antes. Um, también van a ver que hay resultados de aprendizaje esperados para toda la escuela y esos son los hábitos de trabajo y estudio. Van a ver en febrero que van a tener otra informa más información sobre otro examen, el NWEA. También van a ver que hay computación del puntaje de LPAC, del examen del idioma inglés, um, que va a ser el que tomaron el año 18-19 porque no lo, no lo tomaron el año pasado. Y finalmente también van a ver la asistencia, que son los días que tienen presentes y ausentes um, este año escolar. Okay, so I'm clicking on the sample report card and it is a blank report card. So this is what your report card will look like. And as you can see, um, 
we have trimester one achievement and trimester one effort grades going in here. Um, the subject line for writing, reading, and math are where you will get achievement grades for your child and effort grades. The other rows here, social studies, science, PE, garden, cooking, and art, this first trimester, they will be dashes um, because we will not be giving grades for them right now. And here you can see the trimester one comment. Your, your, um, your teacher will write comments about your students' progress and how they're doing with virtual learning. Um, the way we do our achievement grades, I'm gonna go into that a little bit later, but um, there is a legend up here. One means below standards, two is approaching standards, three is meeting standards, and then four is exemplary. I'm gonna translate that first part, Ms. Ramona. Entonces, lo que ve aquí es un ejemplo de un reporte de calificaciones. Va a notar que los estudios sociales, las ciencias, um, jardín, arte, todo tiene ese guión porque no vamos a estar usando, dando calificaciones este trimestre sobre eso. Van a ver que en escritura, lectura y matemática sí va a haber una calificación y va a ser del 4 hasta el 1. El 4 es lo más alto y el 1 es lo más bajo. También va a haber comentarios el trimestre 1 de que de comentarios que ha puesto la maestra sobre cómo están haciendo en clase y qué pueden hacer para continuar a, a desarrollar. Okay. And then when we go to the bottom half of the report card, um, you will see expected school-wide learning results. And this is where the teacher gives feedback on how the student's doing as far as their work and study habits. Um, the way that these are um, kind of graded are with letters. U means unsatisfactory. N means needs improvement. S means satisfactory and O means outstanding. So in this column here where it says T1, you'll see letters, either an S, O, N, or U. And these are the expected school-wide learning results, like listening attentively, taking responsible for own actions, persevering through challenges. También van a notar aquí abajo, um, son lo, los que esperam, las diferentes cosas que esperamos de estudiantes. Van a ver que la O es que es excelente, la S es satisfactoria, la N es que ocupa trabajo y la U es que tiene que hacer mejor. Um, eh, aquí va a haber diferentes letras en la T1 para el trimestre 1 sobre los, las calificaciones que está recibiendo la estudiante. And then in this table on the right, this is where the NWA Lexile score will go. The Lexile score is their reading level. Um, but again, this is gonna be from February, 2020. And if your child wasn't with us last school year, then it'll just be blank. The EL proficiency level is for students who are English language learners. And their 18, 19 summative LPAC level will be in this box. If your child is not an English language learner, it will be blank. And then we have our attendance box here, number of days absent, tardy, and present. And then a notes box for any additional notes. Aquí al otro lado van a ver um, una calificación de NWEA que si estuvieron aquí el año pasado, tomaron el examen en febrero, fe, febrero 2020. Si tomaron el examen, van a ver la calificación de ese examen. Um, abajo van a tener la calificación de los estudiantes que son de diferente idioma y están aprendiendo el idioma inglés. Y luego la asistencia, los días que tienen ausentes, tardes y presentes. All right, so let's go back to our slides. So the achievement grades, a little bit more information about your achievement grades for your student. The reading grade um, is made up of the EL education benchmarks. EL education is our English, English language arts curriculum. Um, the reading grade is also made up of our EL education unit assessments, um, spelling quizzes, and any exit slips that they do during class. Every session, um, the students do an exit slip for the teacher so the teacher can check for their understanding for that day. Um, the writing grade is made up of the EL education unit assessments, any on-demand writing assessments and exit slips as well. And the math achievement grade is made up of chapter tests and any mathematical fluency tests and exit slips. 
Entonces, aquí los grados de logro de lo académico. Hay lectura, escritura y matemáticas. En lectura, la calificación está basada en, lo, en los exámenes de EL Education, que es el currículo de lectura. Um, también tienen evaluaciones de unidades de ese currículo. Hay pruebas de ortografía de kinder hasta el cuarto grado. Y los balones de salida que vienen siendo los, las preguntas que reciben al fin de cada día después de una lección. En escritura hay evaluaciones también de la unidad de educación IEL. Hay evaluaciones de escritura a pedido, lo que es, escriben en sus diarios y cosas así durante el día. Y también los balones de salida que otra vez son los, lo que hacen cada día en su trabajo en CISA o en Google Classroom. Y finalmente hay matemáticas que son pruebas de capítulos, pruebas de fluidez y otra vez esos tres valores de salida. Yes, so what this looks like, the assessments that the child takes for reading, writing and math are very important because they are 60% of their grade, their achievement grade. And um, just like Ms. Carmona was mentioning, and uh, remote learning, our K through second grade uses Seesaw to do exit slips, assignments and the tests, the assessments. Um, third and fourth grade, they use Google Classroom and Google Docs, and also they give the tests through our Illuminate, um, uh, our Illuminate platform. Los grados de, de logro de académico son 60% de la calificación que reciben. Entonces, sí es muy importante que están yendo a clase y que hagan bien. Y lo que estaba diciendo Ms. Angelo, también es importante que estén completando su trabajo en, en los diferentes programas que hemos usado porque las maestras usan eso para poder completar las evaluaciones y las, las, las calificaciones. And although it is important for students to perform well on their assessments, it's really important that the assessments um, consist of the students' work because the teacher really is trying to find out what the child knows and understands so that they can teach them what they need to learn to progress forward in small groups. Y es muy importante que el trabajo que están completando independientemente es el trabajo de los estudiantes, aunque ellos estén completándolo a lo, lo, como ellos puedan hacerlo, porque esa información es lo que usa una maestra para decidir qué es lo que va a enseñar durante los tiempos de grupos pequeños cuando los estudiantes se ocupan más, más, pueden trabajar un poco más individualmente con los estudiantes. And so for reading, writing, and math, their students are also given effort grades. So what goes into the effort grade? Um, for virtual learning, the asynchronous work that students do at home goes into their effort, effort grades. Um, it's, it's looked at for completeness, neatness, and being turned in on time. Um, currently, our teachers, their asynchronous work consists of MobiMax assignments, um, Seesaw assignments, and Google Classroom assignments. And the effort grade is looking at the student's ability to work independently, to persevere through tasks, and to be motivated to always try their best. Los grados del esfuerzo, um, eso es el 40% del grado. Um, lo que implica estos grados es el trabajo asincrónico que está completado a tiempo ordenado y completo. También se toma en cuenta la capacidad de los estudiantes para trabajar de forma independiente y también la motivación de los estudiantes para dar lo mejor de sí mismos. So what can a parent do? <clears throat> During our virtual remote learning, Please make sure your child is rested and well fed and on time to school. Encourage your child to have a growth mindset, which means that if they don't know something or if something is hard, they just don't know it yet and they should persevere and keep on trying. Make sure your child is paying attention and participating during whole group sessions on Zoom. And make sure your child attends all her or his small group sessions. Make sure that your child completes their asynchronous work every day and read with your child every day. Um, if, you are, if you are given the tests on, on Seesaw or in Illuminate and your teacher shares the tests, review your child's classroom reading and math tests when they're sent home and um, look at what they did incorrectly. Show them how to do the problem correctly. If you need help, 
ask the teacher to explain. Parents square them and ask for their help. Entonces, algunas cosas que pueden hacer un padre o una madre en casa. Lo más importante es que asegúrese de que su hijo o hija esté bien alimentado y llega a tiempo a la escuela y está en la escuela cada día listo para aprender. Que anime a su hijo o hija a tener una mentalidad de crecimiento. Asegúrese de que su hijo o hija esté, esté prestando atención y esté participando en las sesiones de todo el grupo en Zoom. Que su hija o hija exista a todas las sesiones de grupos pequeños. Um, asegúrese de que su hijo o hija complete su tarea todos los días. Que lea con su hijo o su hija. Que revise las pruebas de lectura de matemáticas en las aulas que les mandan las maestras. Y que y si hacen algo incorrectamente, um, que les muestren cómo hacerlo correctamente. Y si tienen alguna pregunta, no duden en mandarle un mensaje a la maestra o al maestro para poder recibir una explicación de cómo debe hacerlo el estudiante. And these are some links to websites that the students should be going to for their asynchronous time. Um, MobyMax is a site where um, every student at our school has an account. And they have reading, writing, math, science, and social studies lessons. And um, some of our teachers assign assignments in MobyMax. And sometimes um, MobyMax, they let MobyMax assign the lessons to the students based on their placement tests. Also, students have an Epic reading account. So this, this link right here for Get Epic. This is where you can, um, your child can read leveled texts. They can also read books that are just of interest to them. Um, we have our reading challenge going on right now, um, and we've provided Epic as a resource for your, your child to um, read and track their reading. In Epic, teachers can also assign books to the students, um, but they don't always necessarily have to do that. Um, this website here, Unite for Literacy, is also a place where you can find leveled texts that are at your child's just right reading level. Um, Raz Kids is a good source. Um, this year, we don't, we didn't get our students the Raz Kids account like we normally do. This year, we invested in MobyMax because it covers um, reading, writing, math, science, and social studies, and we thought that was a great asset for remote learning. Um, these other links down here say Lexile, and those are to find books that are at your students or your child's Lexile level. Um, we don't have a current Lexile reading level right now because we didn't give the NWEA this semester. And that's usually where we would get the Lexile reading level. Um, ABCYA.com is always a great place with language arts, math, and science games. Kids love to play on that and it's educational. Um, cool Math Games is a place for math games. Um, Algunos de los, los programas que pueden hacer también en casa, el más popular que, y que tienen una cuenta el estudiante es MobyMax. MobyMax es donde tenemos las, el trabajo que está asignado a cada estudiante diariamente. Hay lectura, escritura, matemáticas, ciencias y estudios sociales. Algunas lecciones las maestras le dan a los estudiantes y hay otras cosas que ellos pueden hacer ellos mismos y puede ser lo que ellos les gusta. Um, también hay una, una, un sitio que se llama Get Epic. Los estudiantes tienen una cuenta de Get Epic y es solamente para leer. Entonces, tenemos un desafío ahorita para poder leer lo más posible hasta el, el, hasta el mes de enero. Entonces, deben de estar leyendo usando esto. Um, y hay diferentes, diferentes niveles y textos de diferentes niveles para cada estudiante. También hay otro sitio que se llama Unite for Literacy, que también es lectura de textos que son nivelados. Raz Kids es otro programa igual, tiene más lectura. Um, Lexile.com es donde puede ir usted a leer un libro y saber a qué nivel está leyendo su estudiante en ese momento. Igual con el siguiente, Fab Lexile. Y los últimos son juegos que pueden hacer en clase, ABC ya, Cool Math Games. Son juegos que ellos pueden usar son más divertidos, um, no tienen cuentas específicas, pero lo pueden usar como ellos gusten. Thank you. 
Um, so that's the end of our presentation and the information about our VASE report cards. Um, and now we can open it up for questions. Either type your question in the chat box or go ahead and um, unmute yourself and ask the question. Si tiene alguna pregunta sobre cualquier cosa, ahorita es un tiempo para preguntar. Puede ponerlo en el cuadro de chat o también puede quitar el sonido y para que se pueda oír su voz. Centennial doesn't seem like there are a lot of questions. Mm -hmm. Yeah. So if there are any other questions that come to mind in the future, you will be seeing your teacher um, next week for parent conference week. So um, Mm -hmm. um, so your, your teacher will be will be going over the report card and your child's grades and also go be going over um, how your child is doing academically. Um, and I see in the chat box that um, Yesenia is saying that she missed the meeting, <clears throat> but can you explain a little more later? So we will share this video um, through Parent Square so you can watch it when you have time to watch the whole thing. And it gives all the information for the report card for trimester one. Um, there's a in the chat box is how's their grade going to affect as much for the fourth graders? How is their grade going to affect um, the fourth graders? Um, the grade is it's going to affect the fourth graders in the same way that they would the grades would always affect them um, when they move to fifth grade, this, the teachers will look at their grades in reading, writing, and math, and then they will place them in class based on um, what they think is best for the child. Um, so the only difference is that we aren't currently reporting grades for science, social studies, art and garden, or PE. La pregunta fue si cómo le va a afectar lo, las calificaciones a los estudiantes de cuarto grado. Um, las, si van a la escuela, a la siguiente escuela de Valor Middle School, ellos miran a lo, las calificaciones de nuestra escuela para poder usar esa información y ponerlos en clases, así que así los afecta en el futuro. Um, pero ahorita también queremos decir que no están recibiendo información sobre estudios sociales y la ciencia y jardín y, y el trabajo físico, um, entonces educación física. Entonces, eso no va a ser parte de, de la calificación. Yeah, so Valor Academy Elementary School, we go, we have TK through fourth grade, and then the students go to fifth grade at Valor Middle School. Um, so the idea is that whatever grades they have in fourth grade, our, um, in Valor Middle School, they'll take a look at those grades to help them figure out where they might place them in which classes with which teacher. La idea es que esperamos que los estudiantes vayan a la próxima escuela um, de Valor Middle School, así que la calificación que tienen en esta escuela les ayuda a la próxima escuela. So we've got something in the chat box that says, will Valor Middle School enforce uniforms? Um, I think they can reach out I, to middle school. Yeah, that's something for middle school. I, they might, but I don't wanna say the wrong thing. Um, I know Mrs. Wee's in the chat, so maybe Mrs. Wee can chat whether Valor Middle uses, um, enforces school uniforms or not. Yeah, each campus has their own rules, so. 
Uh, la pregunta fue sobre uniformes del middle school. Um, cada escuela tiene sus propias reglas. Ahorita sí, pero no sé si cambiaría. Es una pregunta específica para la escuela. So it looks like Ms. V is saying that at this time, Baller Middle School does enforce school uniforms, but it could change from one year to the next. So they'll let you know in the beginning of the school year. And one thing to note that if your child is a fourth grader, that um, they don't automatically go to fifth grade in Valor Middle School. Uh, they have to apply to the lottery for Valor Middle School. And our, we, we do a lot of work to support our parents to ensure that they, um, they do get into that lottery. Um, algo importante para saber es que los estudiantes no van automáticamente a la escuela secundaria. Tienen que aplicar a la lotería como cualquier otra escuela. And we have a question here that says, will there be a ceremony for kindergartners for Christmas? Um, there's not, we're not doing a Christmas or holiday show like we normally would um, because we are in this remote setting. Um, but each individual class, their teacher will celebrate um celebrate the winter holidays as they move on into winter break la pregunta fue si hay un programa para kinder para la navidad este año por el traje virtual no tenemos un un programa específico para cada clase como lo hacemos usualmente las maestras van a tener diferentes actividades con estudiantes Okay. So we have some questions about the lottery here. Um, the applications for lottery will be released approximately January, and we will share that information with you ahead of time. So definitely please listen to those family messages that we send every Friday. Um, it gives you a lot of information and some of it is repetitive Um, but that's where you will get the most up-to-date information, and that's when they, we will let you know when the lottery application is available. La aplicación para lotería de nuestra escuela, um, vamos a dar información en enero, entonces busque esa información para poder aplicar a tiempo. Can I just add a little bit of what Ms. Wee is actually typing in? Uh, mm -hmm. For those families that understand that our lot, we do have to go through a lottery process, but the good thing about our Valor schools is that we give the information way ahead of time so you guys can get a uh, push in the beginning and you have priority to be able to get all those applications first and apply for the lottery. Uh, so that way we can be able to have you guys join us uh, in the middle school. A no más quería asegurar que se, sabemos la información que está ahorita repasando o sobre la lotería. Este, lo bueno de nosotros de las escuelas Valor es que le damos la información antemano con mucho tiempo en adelante para que ustedes puedan llenar las aplicaciones uh, y así puedan este, poder aplicar para la lotería. Obviamente no tienen prioridad para entrar a la escuela, pero sí tienen, que, sí tienen prioridad para recibir la información antemano. De antes que el público general la, la, la agarre. So, entonces, este es algo bueno. So, entonces, como comentaron anteriormente, uh, miren esas fechas para que cuando llegue a esas fechas puedan recibir esa aplicación y llenarla lo más rápido posible. So, yes, just keep looking out for the dates and uh, understand that you will have the information before the general public has it. So that way you'll be able to uh, then fill out the application and, and submit it uh, into the uh, school as, as quick as possible. Good morning, have, everybody. Oh, sorry. Uh, sorry, I apologize. Uh, I had too much to type, so I thought I'd just unmute myself. Uh, for Valor Academy, Valor Academy Elementary School Lottery, uh, students do not need to apply year to year. Uh, if you already are a Valor Elementary student, you automatically go to the next um, assigned grade level for you. Um, but uh, if you are an incoming new student and would like to join our Valor Academy School, um, that lottery does occur in March. Um, I'm looking for the date right now, but I can't seem to find the date. Mr. Turan, do you have the date for that? Uh, it is in March, but we do know that um, 
we suggest all families apply for either Valor Middle or Valor Elementary if you're a new student early. Uh, application closes uh, quite early so that we are able to do our lottery so families have the options. Uh, but so if you, once the applications do come out, we will let parents know uh, for all Valor schools, whether it be the elementary, middle, or high school. You are correct. It is in March. Entonces, una pregunta. Si el estudiante ya es parte de nuestra escuela y está en kinder, ¿no tiene que aplicar a una lotería para entrar el próximo año al primer grado? Solamente si van a ir de la primaria de nuestra escuela a la secundaria, que es otra escuela, otro edificio físico, esto lo tiene que aplicar de nuevo para la lotería. Pero dentro de nuestra escuela no se tiene que hacer. Si quieren ser parte de la lotería y es un nuevo estudiante de nuestra escuela, o un nuevo estudiante a la secundaria, sí tienen que hacer la lotería. Y para nuestra escuela será el, ¿cómo fue? ¿En marzo? ¿En marzo? Será en marzo. Van a mandar información específica sobre esa información um, y también sobre la información sobre la escuela secundaria de Valor Middle School. Um, there is a question that says, when's the last day for fourth graders? Um, the last day of school is June 16th, 2021. Um, however, if you're talking about the lottery, as soon as you know that the lottery is open, I would definitely hurry up and as soon as possible, get your lottery application in. Don't wait for the last day of the lottery. El último día de la escuela para todos los estudiantes es el 16 de junio del año 2021 para este año escolar. Um, pero para la lotería, si quieren ser parte de la lotería para la escuela secundaria, um, es mucho más pronto que eso y vamos a mandar información específica para esos estudiantes en cuarto grado. And at this time, we don't have a date for the ceremony for fourth graders to move on to fifth grade. Last year, we did have a virtual ceremony. Um, so that's still um, to be determined as far as the actual date, but it will definitely occur before June 16th, before the last day of school. Si hay una ceremonia para los estudiantes de cuarto grado, um, será o ese día, el 16 de junio, o más temprano, pero sí vamos a tener una ceremonia virtual, como lo hicimos el año pasado. Okay, I want to thank everybody for coming. It was really great to have such a wonderful turnout of parents. And I hope that you um, received a lot of good information that helps you to be prepared to yeah, talk with your morning. teachers. Oh. Um, so I hope it gives you a lot of information so you're ready to talk to your teachers during parent conference week next week. Thank you for coming. And um, if you want to rewatch the video or this session, it will be posted on Parent Square. Thank you. Muchísimas gracias por estar aquí. Cualquier pregunta, no duden preguntarnos a nosotras por Parent Square. Um, pero gracias por su participación y nos vemos en algún otro día. Hasta luego. I had a question. Oh, yes. But it was sent, um, I don't know why it was sent to Johnny. It was um, regarding Movie Max assignments. Um, like, so MobiMax assignments are controlled by your teacher. So if you have a question about um, the assignments or the levels of it, you would need to reach out to the teacher through Parent Square and let them know um, what the problem is or, or what the confusion is. I think the question for her was more clarity. She says that uh, her assignments for her son, Moby, uh, I'm sorry, in the Moby Max are a little easy. And would that affect his grade? No. Um, different teachers, some teachers assign Mobi Max assignments in, and other teachers, they have a time limit, like you're supposed to do 15 minutes of ELA, 15 minutes of math each day for asynchronous work. If it's too easy, it's okay. Um, but if you're concerned, you should parent square their teacher and let them know that you think it's too easy. Also, this parent conference is coming up next week, so you can even just talk to your teacher about that. And the teacher can go in and either um, make the lessons harder or easier, depending on um, what the desire is. 
La pregunta fue sobre lo, las asignaciones del programa Movimax. Si son muy fácil o muy difícil para su estudiante, um, recomendamos y que tengan una conversación la próxima semana durante las conferencias de los padres y madres para poder hablar sobre cosas específicas de su estudiante y el programa de Movimax para que puedan hacer algunos cambios. Thank you. Sure thing. Um, so if, if there's any more questions, you can, we'll stay on for like another couple, few minutes. Otherwise, um, thank you for coming and attending our session. Gracias por estar aquí, por atender. Um, si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo, pero además de eso, muchísimas gracias y que tengan un muy buen día. Thank you. Thank you. There's a question in the chat box for Valor enforced uniforms. This year during remote learning? Yes. No, that we're not enforcing uniforms um, while we're virtual, but they should be dressed appropriately to be on camera. So they should have a nice, like just nice shirt on, right? Regular t-shirt or sweater. Um, so just dressed appropriately for the camera. <laughs> La pregunta es um, si nuestra escuela está enforzando los uniformes, el uso de uniforme durante este tiempo, el aprendizaje virtual. No, no estamos requiriendo que les, los estudiantes estén en video en uniforme, pero sí le estamos pidiendo que estén, estén um, tengan la ropa adecuada, apropiada, aunque um, no estén en pijamas y que sí estén listos para aprender. I think, do you have a question? Go ahead and unmute. Si, si la, no la podemos escuchar, señora, todavía, pero si quiere agregar su sonido, nomás ahí busque el botón que está localizado abajo de su teléfono. O si se le hace más fácil, también puede escribir su pregunta en el área de chat. Is there a certain amount of time the camera needs to be on during class? Um, our teachers like the students. They like to see the students in the camera so they can see that the student is engaged in the learning and also to see if they have any questions or might need any help. However, if a child needs a moment with the camera off because they need to take a break, Um, that is okay, but the teacher will eventually remind them, can you please turn your camera on? And it shouldn't, it shouldn't have be having the camera off shouldn't affect their grade unless they have their camera off the whole time and they're not paying attention to the lesson and they're not doing the work. So when the camera's off, the teacher can't tell, um, It's harder for them to tell if they're keeping up and it's harder for, and if they're not turning in their work, then they're not, they're, they're not going to have anything to go into their grade. So um, it, it's better to have the camera on uh, so the teacher can see when the child needs help and make sure that they are doing their work and give them those reminders. Una pregunta sobre la cámara es, y durante la clase, si la cámara tiene que estar prendida y si le afecta la calificación, no le afecta la calificación por no tener el video presente y abierto para que pueda ver la maestra. Um, sí recomendamos que esté puesta la cámara porque así podemos ver qué, 
qué está pasando con el estudiante, si entiende o si no entiende la información. Um, la calificación está basada en el trabajo que producen. Si no están participando en clase, o sea, si no están respondiendo con la voz, aunque no esté la cara y no están respondiendo y teniendo la discusión, eso le puede afectar. Si no están entregando el trabajo, eso también le afectaría. Uh, entonces, sí recomendamos que, que participan completamente en la clase. Um, y parte de esto tam, a veces le puede ayudar a los estudiantes a tener la cámara allí para que pueda ver y tener la conversación con la maestra. When would students receive new materials? Um, January 4th. Our plan is that our next distribution will be January 4th, 2021. Tenemos planeado tener un, otra distribución de materiales, de libros y cosas, um, el 4 de enero. Y vamos a, a, vamos a compartir esa información y esos detalles con las familias muy pronto. Yeah, just like Miss Lee's kind of, um, she's chatting in the box. Um, We're planning for our next distribution to be January 4th. Please listen to our weekly family messages for the most up-to-date information um, because we are restricted by LA County restrictions. Um, so we're still planning on having our distribution January 4th, um, but listen to the family message um, for the most up-to-date information. Les pedimos que vean los videos semanales que damos. Um, que tiene toda la información sobre las próximas semanas y los eventos y los planes. Okay, so we're going to go ahead and close